Hola. Hola, 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 hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, quiero hacer una consulta con ustedes. No sé si ya, ya mandaron la ficha a, al correo que nos, que nos dijeron de que teníamos que enviarlo. ¿Alguien de ustedes ya lo envió? Sí, ya lo envié ahora. Ah, ya. Yo ya lo y le parece. Ah, pero le aparece como inglés pre-intermedio módulo 1 o principiante 4. Es intermedio 1. Intermedios. Ah, es pre-intermedio. Okay. Ah, va. Es que sí tenía duda a ver si no seguía con el, con el nivel el principiante 4, pero no, ¿verdad? Hasta el 3 nos quedamos nosotros, ¿verdad? Uh -huh. sí. Y hasta el 3 tiene. Ah, gracias. Entonces, ahora sí no me equivoqué, es inglés pre-intermedio módulo 1 al que vamos a iniciar primero Dios, ¿verdad? Sí, ahorita primero voy a mostrar dónde es. ¿Perdón? Ya se lo muestro que... Permíteme. No le escucho muy bien. No me escucha, no me escucha. Hola, hola. Ahora sí. Ok. Vaya, permita un momentito. Ok. Vamos a ver. Compartir pantalla. Esta. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola. hola, hola, hola. A ver. Sí. Entonces sería en este. Permítame, permítame. Eh, perdón. I know you're trying to say something. I think exit and enter again. Victoria. Yeah. Where is Diana? I haven't seen her for a while. Okay. I'm sorry, guys. I do apologize. Perdón, perdón. Eh, ok, disculpe, estaba en otra cuestión. Ay, no les encendí la cámara. Ok. Perfecto. Ok, respecto a eso que usted me mencionó, inglés principiante, módulo 3, porque no se vean por lo que es intermedio. Ahorita estamos aquí, sería después, acuérdense que son otros módulos, ¿verdad? Ahora, quiero saber que no tengo una duda con respecto a ustedes, de a momento. ¿Tienen preguntas con lo que hemos visto? Hola, hola. Yo no, mis. Vieron mi pantalla. Sí. Pero la vieron Gracias. cuando había un montón de pantallitas. Yes. Sí. Ok. Perdón, es que estaba en otras clases, perdón. Bueno, did you have fun? Ok. Let's go and continue with this one. Pero no se escuchó. No. Ah, ok. Ok, there we go. Hold on. Ahí me está pegando un poco. Eh, por el internet. Vamos, se está cargando. ¿Qué tal ha estado su semana? ¿Todo bien? Sí, adiós, gracias, sí, todo bien. Ok. Vamos a prestar atención a lo que vamos a ver hoy. Primero siempre le pongo un word. Ok, ¿cómo hacer los simple past, o mejor dicho, eh, los verbos en pasado? ¿Verdad? Primero vamos a escuchar esto. <coughs> vamos a ver, ok. Hi everyone. In this class you'll learn to form positive and negative statements in the simple past using regular verbs. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. 
Let's get started by listening to a conversation titled, I didn't study. First, let's go let's to listen. listen and practice. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Let's get started by practicing these statements in the past. Simple past statements. Regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched television. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Spelling. Watch. Watched. W-A-T-C-H-E-D. Exercise. Exercised. E-X-E-R-C-I-S-E-D. Study. Studied. S-T-U-D-I-E-D. Stay. Stayed. S-T-A-Y-E-D. Shop. Shopped. S-H-O-P-P-E-D. Let's analyze the examples on the chart now. I would like to get started with positive statements. Before I start, though, I would like to point out the verbs towards the right hand side of the chart. When talking about the past and the regular verbs, we will follow a quite simple rule. We need to change the verbs to the past tense, and we can do this by simply adding ed. Okay. For example, the verb watch. We will change it to the past by simply adding ed. On a different class, we'll learn how to pronounce these verbs and also the spelling rules. Let's go back to making positive statements in the past tense. In order to make positive statements in the past tense, we will follow this formula. Subject plus verb in the past tense plus complement. Let's analyze a couple of examples now. I studied on Sunday. First, we will add the subject I. Next, we will include the verb in the past tense. Finally, we will put a complement on Sunday. Let's analyze one more example now. You watch television. First, we will add the subject you. Then we need to include the verb in the past tense. Finally, we will add the complement television. Let's learn how to make negative statements in the past. In order to make negative statements in the past, we can follow this formula. Subject plus didn't plus verb in the present plus complement. Notice that in this case, we include an auxiliary verb, didn't. And because we have this auxiliary verb, we will no longer change the verb to the past tense. Let's analyze a couple of examples. I didn't study on Saturday. First, we will add the subject I. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements, didn't. After that, we add the verb in the present tense, study. Finally, we will add the complement, 
on Sunday. Let's analyze one last example. You didn't watch a movie. First, we will add the subject you. Next, we will include the auxiliary verb to make negative statements, didn't. After that, we add the verb in the present tense, watch. Finally, we will add the complement, a movie. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past tense. Okay. I would like for you to use all the verbs on the right hand side of the chart and provide similar examples about yourself, family, friends, and co-workers. For example, I watch television on Monday. I didn't exercise on Monday. My friend didn't stay home on Saturday. She shopped for clothes. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, guys. <clears throat> okay, as you can see, the last thing, okay, just hold on. Vamos a repetir, we're going just to first um, pronounce the conversation first. Y después vamos a avanzar con eso. Now, before yes. all, remember that the auxiliary, and we're going to recap this size. Vamos a hacer un review antes que ello, después de ello. It is did, the auxiliary, yes of the simple past is always did, okay? To make questions, hold on. Hold on a second, please. Exercise. Ex Let's analyze the examples on the chart now. Let's go back to making positive statements um, in a real life setting. Why? Okay, well, I'm still here. So this is a conversation and the simple past. ¿Qué significa el simple past? ¿Comiste? ¿Bebiste? ¿Qué hiciste? Es una... Ok, yo no para vos. Hello, guys. ¿Quién tiene audio? Yes, miss. Ok. So, always is like, did you eat yesterday? Did you drink? No tenemos algo continuo, porque está lo que es el pasado continuo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas comiendo? O otro, hay otro pasado que es, yo una vez comí, ¿sí? Una vez, refiriéndonos a otro pasado, ¿verdad? En este es pasado simple. ¿Qué comiste? ¿Qué bebiste? ¿Qué hiciste? For this, in the simple past, we use auxiliary did. Este did lo vamos a ocupar tanto para preguntas, como para respuestas, como para un negativo. Entonces, si se fijan, ¿esto es una pregunta la que va a ser o es una respuesta? No, es una una pregunta. Una pregunta. Ok, so, says, primero lo va a escuchar y dice, Hi Jennifer, did you have a good weekend? Tuviste una buena semana. Un fin de semana, perdón. Well, I had... Ok, primero utilizó el auxiliar, el auxiliar. ¿Qué hay aquí? Fíjense en esto. Auxiliar y después utilizó un verbo. Este verbo está en su forma base. No está conjugado. No dice going to, no dice happen, no dice had porque es un verbo irregular. Ojo que está en su forma base. Did you have, did you eat, did you drink, did you sleep? En su forma base, ¿ok? Y leo su respuesta. ¿Cómo fue? El pasado de have es had. Pero el teacher no se le añade solo la e y la ed. No, chicos. Hay unos son llamados que son verbos irregulares. Y esos irregulares, those that are irregular, we have to memorize, ¿ok? So, the past of have is had, ¿ok? Luego dice, well... I had a busy weekend. And in este momento, and I feel, y me siento, and I feel 
a little tired today. Y ahora me siento un poco uh, cansada, ¿verdad? Really? Why? Well, bueno, on Saturday I exercised. Termina, este verbo termina en E, pero no se supone que eso es una palabra. Sí, exercise son ejercicios como un noun, como sustantivo. <coughs> pero exercise también es un verbo, ¿sí? I exercised in the morning. Then my roommate, mi compañero de cuarto, ¿ok? And I, y yo, el verbo es limpiar, clean. Y para hacerlo en regular, cleaned, did laundry, hicimos eh, o lavamos la, la ropa, etc. And shopped. Y aquí va diferente. Ya vamos a ver esas reglas, ¿ok? Porque ustedes se han de preguntar, ¿Por qué aquí dice cleaned? Luego, ¿por qué aquí sale otro verbo diferente? ¿Y por qué aquí sale que le niega otra P? Ya lo vamos a ver. And then I visited my parents. Este verbo es regular. Porque los verbos regulares los amamos. ¿Y por qué los amamos? Porque solo le añadimos la ED. Sencillo. En cambio, los irregulares tenemos que cambiarlo totalmente. Eat, ate, eaten. Drink, drank, drunk. Sleep, slept, slept, had, 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 begin, began, begun, se cambian completamente. Eso se memoriza, ¿verdad? Y esto los amamos los regulares. So, what did you do on Sunday? ¿Qué hiciste? Miren acá, este did fue nuestro auxiliar. Y este fue nuestro verbo. Did you do? La respuesta es, I started. For the test all day. Ojo, study se escribe con Y, pero está en pasado. Ya vamos a ver cómo sucede esto y cómo hacemos los cambios. Ok. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. Ok. Ahora, vamos a empezar con la pronunciación con Janet. Ok, Janet. Could you please start right here, Michael? Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Excellent. Jenny Gloribel? Well, on Saturday, an exercise in the morning. Then my roommate... Stop, 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 stop. Se me saltó. And I... Oh, yeah, yeah. Okay. Well, <laughs> well I had a busy weekend. And I feel a little uh, tired. Today. Tired today. Excellent. Patricia Guzman. Really? Why? Excellent. Susie. Okay. Oh, there you go. Susie, come on. Okay. Well, on Saturday, I, I exercise in the morning. Stop, 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 stop. stop. Excellent. 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 Very good, Susie. Excellent. Okay. Thank you. Uh, Acevedo Perez, continue. The morning. Then, then, then my roommate and I cleaned it, did laundry, and shopped. Stop. Excellent. Elizabeth and Gomez. Then, stop, 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 stop. Elizabeth <laughs> Gomez, thank you. Is that Elizabeth Gomez? No. Okay. Lopez de Amay. No. Okay. Vanessa. Ah, yeah, there you go. Lopez de Amay. Yes. And then, I, and then I visit my parents. Excellent. Vanessa Lopez. And so, what do you do on Sunday? Continue, please, Salvador de Jesus. I study for the test all day. Okay, continue, uh, Sirhan. Okay, Victor Soto. Okay, vamos a continuar nuevamente entonces desde el principio, ya que no están los muchachos. Okay, Janet, Janira. Oh no. Oh no. Do we have a test today? Excellent, Jenny Gloribel. I didn't study. I use watch television all weekend. Okay, excellent. Now, va a repetir después de mí. Okay, todos. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? 
Hi, Jennifer. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? weekend? Excellent. Okay. Well, I had a busy weekend. Well, well I, I had, had, had a busy, busy weekend. 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 There you go, weekend. Okay. And I feel a little tired today. And, and I, I, I feel, feel a little tired, 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 tired There you go. Excellent. Really? Why? Really? 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 Why? really? Why? Why? On Saturday, I exercised in the morning. Well, well, well on Saturday, on Saturday I, I exercised in the morning. In the morning. Okay. Morning. Then my roommate and I then my, my roommate and I, I clean did the laundry and chopped. I clean the laundry and chopped. Chopped. Okay, there you go. And then I visited my parents. And, and then, then I visited, I my, visited parents. my parents. My parents. Okay, there you go. So what did you do on Saturday? So, so, so what, what did, did you do, you do on Sunday? Sunday? Okay. I studied for the last test all day. I studied, I studied for the last test, test all day. All day. day. Okay. Now, do we have a test today? Oh, do no. we have, do we have a test today? today? I didn't study. I just watched didn't, television, television I didn't all study. weekend. I didn't, I didn't study. study. I didn't study. I just, just watched watch the show all, all weekend. weekend. Okay, now repeat with me. Television. 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 Okay. Little tired. Little, Little tired. tired. Today. 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 Roommate. 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 Home. Clean. 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 Laundry. 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 Shopped. 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 Okay. Visited. 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 Now, ustedes se preguntarán por qué dijo shop y no dijo shopped. Y aquí sí dice visited. Y es porque hay unas reglas de pronunciación que cuando terminan en el T, en la, en la T, el verbo, se ocupa, se pronuncia la ED, visited, o visited, en este caso, visited. En cambio, esta es como una, termina como una P, así como en la K, worked, shopped, y terminan como una P de shopped, worked, ¿verdad? Uh, vamos a ver. No. Television. Television. There you go. Okay. Vamos a ver, yo le voy a enseñar esto. Okay. Otra de las cosas, sí, cuando es negativo, se utiliza el didn't, como decir did not, didn't shop, didn't stay, etc. Ya lo vamos a ver por aparte nosotros. Okay. Esto creo que lo hicimos la vez pasada, ¿verdad? Como siempre, un sujeto el verbo y el complemento. Por ejemplo, I worked en inglés comparativo, tal cual. I work en inglés comparativo. Ok. I eat pupusas. Y si fuera en pasado, I ate pupusas. La estructura básica. No se compliquen, tranquilos. Ok. Solo es una estructura básica. So, yeah. Burn the past is. Okay. Lo mismo, yo creo que esto ya lo vimos con el did not cuando se hace negativo, ¿verdad? Yes. Subject, ya lo vamos a ver de igual manera como recuerdo. Didn't plus the verb in the present plus complement. Ah, no. eso no lo hemos visto esa regla gramatical. Quiero ver. Bye. Vamos a compartir mi pantalla ahora. ¿Ven mi pantalla ahorita? No. No, uy. Tenemos la de inglés. Bye. Por, por aquí. Ahora. Ok, solamente les copio una regla gramatical más. 
Okay, so verbs ending in simple consonant. In simple consonant, in single consonant, it will be like, uh, oh, we add. Okay. Uh, oh, see, so yeah, double. See, double. Double the. Okay. Um, learn the the last. See the last. See so double the last letter and uh E D. Bye. Okay, I'm gonna study. Okay, chicos. Vaya. Vamos a ver unas reglas gramaticales. Hold on, please. Perdón, chicos. Simple. Ok, primero antes que nada les quiero enseñar esto. Están los verbos regulares, como les digo, los amamos porque no tenemos que hacer nada más que añadir la ED. Ok. Sin embargo, hay excepciones. Ending. No. Ok. ¿Por qué les pongo para que no se me confunda? Rules on the simple pass. Yes, simple pass with regular verbs a los cuales solo les añadimos ad y di, la letra ed. Ojo, sin embargo, estamos diferentes verbos, ¿verdad? Ok. Estos son black. Ok. Base verb más ld, ¿cómo se forman? Hay ciertos verbos que no tenemos que modificar mayor cosa, como lo que es walk. ¿Sí? Walked. Le añadimos la ed. Simple. Ok, play, played, pero hay unos verbos que terminan automáticamente, ok, automáticamente en la letra E, ok, verse, no, que se puede, verse, add, D. Ok. Verse ending in E. Ok. Add a D. Like. Terminó en E. ¿Sí? Miren, terminamos en E. Light. Move. Terminó en E. ¿Qué le añadimos? La letra D. Sí, sí. Porque está terminados. Verse ending in E. Ending. Ok. Luego tenemos otra categoría de verbos. Ok. Verbs ending in C, consonant, ok. Plus Y. Voy a ponerles consonant porque se les va. Consonant. Consonant. Ok. Plus Y. Delete, delete the Y, es decir, tachamos la, esto lo tachamos, 
La Y, ¿verdad? Dibujar. ¿Qué pasó? Tachamos la Y, ¿ok? ¿Y qué le añadimos? I, E, D. I, E, D, exacto. Y lo sustituimos por care. There you go. Y el otro es, ¿cómo sería? Seis. Está bien. Está bien. Uh -huh. Exacto. There you go. Entonces, let, omitimos o borramos la Y, the Y, and add IED. Ok. Carry it, carry it. Study, study. It. Ok. Y así es. Siempre termina en ED. Ojo, fíjense siempre. Lo que estamos haciendo aquí es corrigiendo, o mejor dicho, no omitiendo o añadiendo cómo vamos a hacer porque no se vería bien que dijéramos vamos a ver carrier mm -mm. no sé a ver que tampoco digamos ok es un ejemplo like it doesn't make sense right se sí, extraño no es correcto. Por eso hay ciertas reglas gramaticales que nos hacen poner bien en su lugar esto. ¿Ok? ¿Me entender de momento? Sí. Ok, there you go. Luego, vamos a ahorrar esto, ahorrar todos los dibujos. Tenemos otra regla más. <coughs> Ending. Que es esta. Ending in single consonant. ¿Qué, cuáles, son, ¿Cuáles son las vocales, chicos? Díganme las vocales, por favor. A, E, I, O, U. Exacto. Tanto en español como en, en, en inglés y español, para que no se me confunde. Quiero dar a conocer, yo sé que algunos no saben, pueden que otros se les pase por alto. Las vocales son las que dicen A, E, I, O, U. Y el resto de las, de las letras son llaman consonantes, ¿verdad? Se lo ocupo para cualquier cosa en un futuro. Cada vez que ustedes vean consonante, bubble es una vocal, consonant el resto de las eh, letritas. Entonces, aquí, ¿qué les está diciendo? Consonant terminado en una letra, ¿verdad? En este caso, uh -huh. man terminó en una letra. <coughs> Veamos el resto, ¿cómo fue? Ok. Pero dice que, ok, no va a ser en, single, en una letra en específico, ¿verdad? Porque estos son algunos verbos. Ojo, ya les voy a buscar el por qué son algunos. No todos, porque no tiene lógica poner aquí walk y añadirle la K y D. <coughs> por eso solo son algunos. Por ejemplo, plan. Plan. Stop. <coughs> Stop. Ok, estos son algunos verbos, no todos. Ok, plan, plan, ok. Consonant, 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 consonant. Ok, eh, creo que en este caso serían más que todos los que terminarían como en consonant, bubble, consonant, right? Creo que en este caso serían los consonant, bubble, consonant. Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Verdad. Ok. Um, Vamos a ver qué otro es guay. Work. Vaya, como hiciéramos con esto, chicos. Work. ¿Qué, ¿Qué hiciéramos? ¿Le añadíamos una D sí o no? ¿O solo la ED? ¿Qué hiciéramos? ED. 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 There you go. Vamos a ver. Quiero ponerles otro. Ustedes me van a decir cómo hay que hacerlo. Uh, ok, hold on. Verbs. Conjugation. Vamos a ver. Mm, quiero ponerles uno en específico. Ok, accept. Ok, 
Ok. Accept. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Excelente. Uh, mirar. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Agregar solo de. Solo la de. Ok. Vamos a ver qué otro. Ok. ¿Qué vamos a hacer acá? I, E, D. I, E, D. Exacto. Vamos a ver. Eh, ok. Ok. Hay algunos verbos, dijimos, ¿verdad? Que tienen, no solamente es consonant, 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 con, ah, consonant, vamos a hacer acá. Agregar solo de. Solo de. Agregar solo de. Ok, vamos a ver otra. Que les estoy buscando un verbo en específico para aplicar todas las reglas. Porque ya que no las tengo en, en una manera... Wow. Ahora, les quiero enseñar una cosa. Ojo que esto no se aplica siempre. ¿Por qué? Porque está, por ejemplo, hay ciertos verbos que están en pasado que son irregulares. Por ejemplo, uh, no llegando más lejos. Ok. Ok, be was. El be, que es el verbo I am, you are, he is, she is. Todo lo que es is, are, and am. Entonces, en pasado, lo utilizamos con was and were. ¿Sí? Lo que era el be, que era am, is, and are. Is and are. Lo cambiamos con was and were. Sí. Ahora vamos a ver otro. Lo que es el it. Ah, y también está el bean, perdón. Bean. Entonces, it. No copien esto, esta parte no la copien. Esto de it, eat, it, eat. No. It. Drink. Drink. Drunk. Slipped. Slept. Slip, slip, slip. Slip, slip. Slip, slip. No, slip. Ok, ¿qué otro? Run, run, run. Ok, sink, sink, um, sink. Aquí lo voy a dejar, bye. Ok, entonces, hay unos verbos que son, se llaman verbos irregular. Como les digo, los regulares son los que amamos porque son lindos, se mantienen y solo son ciertas cositas gramaticales y se le añade ed. Ahora, hay verbos y muchos verbos que son irregulares, que la única manera es que se los memoricen. Así como el verbo be, el verbo ser o estar, es am, is, and are. Y está un pasado que es was and were o puede ser been, depende del contexto. Hay, tres, hay dos pasados diferentes. Y más adelante lo van a saber utilizar. Pero está el, el eat, drink, sleep y sin en su forma base. Y siempre se van a tener que memorizar dos aparte de eso. El pasado común y el pasado participio. Eat, ate, eaten, drink, drunk, drunk, sleep, slept, slept, sing, sang, soon, begin, begin, begun. Y así hay bastantes de ellos. ¿Ok? De hecho... 
yo sé que me estoy saliendo del contexto, pero sé que le va a servir un montón. Si pueden, copien lo que les voy a mostrar ahorita. Eh, esto en YouTube. Verbs Wrap. Más adelante les va a servir esto. Hola, soy Gemma Román y soy ilustradora. Mis trabajos han sido... Ok. Este, ¿ya lo han visto? Este video. No. Sí. Vaya. All right, everybody, let's start some regular video. verbs. Go, take. Take. Took. 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 Take. 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 Pone de por sí una snuck, canción. Le va a ayudar. Este le va a ayudar. Ese video le va a ayudar para memorizarse lo que lo rapea. Créeme, no. Le va a ayudar. Va a ayudar. Entonces, solo eh, no se preocupen. Pueden poner de hecho solamente rap, verbs. Miren, verbs, rap. Y le va a salir eso automáticamente o le va a salir si no esto que es bien lo, lo mismo o sea es lo mismo shake 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 and begin 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 y bueno es algo gratuito verdad y de hecho si lo leen es bien bonito la verdad porque siempre no te duermes mientras doy la clase entonces cuando recibes la clase es bien bonito entonces esto le va a servir bastante continuando con el resto nuevamente ya tenemos lo que es esta base, que esto sí es necesario para ustedes y lo van a hacer, lo van a ver nuevamente, que como les decía anteriormente, uy, como les decía anteriormente, hay ciertas reglas, otra vez, terminando en ED, solo señalé en algunos verbos ED, pero los que terminan en I, verbs ending in I, en la letra E o vocal D, solo le añadimos la D, like, liked, moved, moved, then verbs endings in Y, In consonant plus Y, consonante, ok, que está más la letra Y, carrot, we add the IED, sustituimos la Y y añadimos IED, study, studied. Ahora, vamos a lo más importante, ok, cómo formular o okay, qué se hace en este caso, ok, structure, structure. So, tenemos aquí. No, olvídense de esto. Lo voy a poner. Simple class. Simple test. Ok. Auxiliary. Did. Four. Questions. Negative questions, negative answer, negative answer, and short answer. Okay, ojo. Simple pass, dice, tenemos lo más importante, el auxiliar did. ¿Qué sucede con el auxiliar did? Es utilizado for questions. Negative answer and short answer. Okay, how do we use this or how do we structure the formal here? Okay, as it was before, uh, questions. Questions, we use this. Okay, auxiliary, siempre, 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 en toda pregunta va a haber el auxiliar. En este caso, nuestro auxiliar es quien? Did. Did. Excellent, there you go. Okay, so auxiliary, yes, questions, auxiliary plus subject plus um, a verb base form plus complement. Okay, did you eat pizza? Did you eat pizza? Okay. 
Okay. Uh, negative answer. Negative answer. Negative answer. Okay. Puede ser subject plus plus not burn the base form did not eat plus complement okay uh, affirmative answer is subject subject plus a series of I eight per base form plus I eight pizza complement. Okay, in short. Answers. I, I plus auxiliary with subject plus auxiliary short, short negatives. Subject plus auxiliary. I did not, not. Ok, chicos, vamos a prestar atención a esto, por favor. ¿Cómo hacer o cómo se utiliza esto? Simple past, it is used for uh, the simple past it is. Ok, we're not talking so about continuous, no estamos hablando nada de continuous, no estamos hablando de nada si alguna vez. It's just something in the simple, right? It's in the past. We use the most important thing, lo más importante, es que utilizamos el auxiliary did. Did is used for questions, para preguntas, used for negative answer and short answer, okay? So how do we have these structures or how do we do these structures uh, para, una, para todo esto que es en el negativo? Ok, vamos a ver. Dice que, hold on please, for questions, ok, it is auxiliary plus the subject plus burn the base form, yes, plus the complement. Por favor, que alguien empiece conmigo ayudándome con una pregunta, dos personas, por favor. Vamos a seguir esta estructura. ¿Quién es, la, quién es el DIL? Ya. ¿Quién es el auxiliar? Sí. Ok, les un So, ¿quién me puede ayudar con una? Did she did you drink? Vamos a empezar con did you drink. Ajá. Uh -huh. Soda. Estamos haciendo lo más básico. Did you drink? Aquí está. Auxiliary. You. Subject. Drink the bird and the compliments. Dora, alguien que me lo utilice con she, por favor. Did, is, did she work she, in tomorrow? Did work she work tomorrow? tomorrow? Ok, perfecto. Alto ahí. Eh, ¿Quién dijo eso? Pati Guzmán. ¿Sí? Pati. Ok, ¿qué significa tomorrow? Mañana. Perfecto. ¿Para qué estamos utilizando? Os very question, your answer. Eh, el pasado. Uh -huh. Past. Past. I can't work. He worked uh, yesterday. There you go. Yesterday. There you go. Yesterday. She worked yesterday. Ahí estamos. Perfecto. 
usted agarró perfectamente la estructura, pero por ahí darle un complemento, se le fue el tiempo y se, se, simplemente se confundió. Es normal, no se preocupe de los nervios. Now, pay attention to this. Did you eat pizza? Did you drink soda? Did she work yesterday? For negatives, we use something that is very specific that is not. Okay? Let's going to continue with this. Okay, so no, coma, I did not eat pizza, 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 no, I didn't, I didn't care, drink soda, okay. No, I didn't work yesterday. Ojo, cualquiera. No es chi. Ahí. No es chi. Ah, thank you. Okay. So, ojo, cualquiera de los dos está correcto, ya sea el did o el didn't, porque contraction of did not okay contraction of did not is didn't contraction se contrae chiquito grande chiquito okay contraction of did not didn't okay no i did not eat pizza si se fijan son dos completamente diferentes pero es el mismo significado yo pude haber dicho no i did not eat pizza que por cierto suena como un énfasis cuando ustedes dicen did not, porque hay que ser con una doble negación y siendo lo formal. No, I did not. No, yo no lo hice. Or no, I didn't. Cualquiera de los dos está correcto, pero esta es como más informal. Okay. Si ustedes escuchan speech, eh, conferencias o algo similar en inglés, cuando es alguien política o algo así, ellos siempre hacen como, we did not or we are not en lugar de decir aren't, didn't, hacen un énfasis bien formal. Y aquí estamos. Yesterday. Ok, vamos. Siguiente. ¿Pregunta ese momento? No. Ok, no. perfecto. Affirmative. Esto significa un sí. Negativo es un no. Affirmative significa sí. Ok, so what happened here? Ok, yes. Subject. Ok. I, ¿qué? Ajá, I eat it. I eat it. No, ¿verdad? Este es un verbo irregular. ¿Ok? Memorize. ¿Cómo lo van a hacer? Memorizándoselo. I'm sorry, pero sí. I ate. Hay una lista, de por sí hay una lista. No se preocupen, o es rápido para ayudar. I ate pizza. ¿Ok? Yes. I drunk. Para aquellos que siguen preguntándose de dónde sacó a la teacher el drunk y el ate, que es ate, es porque son verbos irregulares. ¿Ok? I drunk soda. Son afirmativos, chequen. ¿Ok? Yes, coma. I worked. Yesterday. Ok. Mande. Yes, eh, aquí no podemos hacer como hacemos con el do, por ejemplo, que si queremos responder eh, no un yes, I ate pizza o podemos decir I did. Short answers. Ok. Yes. Sujeto más auxiliar. I did. Ok. Oh, yes. She did. Ok. En short negatives, que vamos. Ok. No, I didn't. didn't. No, I didn't. Uh -huh. No. Oh, yes, I did 
didn't or did not, cualquiera. No, I did not. Vamos a empezar por esta. No, I did not. Por eso es que puse auxiliar más el not. O pudo haber sido no, she didn't. No, I didn't. Como ustedes gusten. ¿Verdad? Ok. Entonces, aquí tienen ya esto, ¿verdad? No se preocupen que van a tener esto. Ok. Vamos a pasarlo despacio. Aquí tienen todo. Rules in the simple past. Otra vez. En los que terminamos. Walk, walked. Play, play. Ok. Ahora. Vamos aquí nuevamente. Verb ending in E. Please add the D. Ok. Like, liked. Move, moved. Okay. Verb ending in consonant. Plus, why, ok. Si se fijan, play terminó en, en el why, pero ya está buscando el consonante. El play. Consonante. Vocal, vocal. Vocal. Y aquí fue una Y, ¿sí? En cambio aquí dice consonante. Plus, why, por lo tanto, no aplica. Aquí fue una vocal consonante. Aquí estamos hablando consonante, termina en una consonante que en este caso es la R o la letra D. Ponemos que están las vocales y las consonantes, consonante más la letra Y. Y dice, delete the Y, omitimos esta, and add ID. ¿Ok? ID. Then same here. ¿Ok? Ending in single consonant. Estas son excepciones, ¿verdad? Double this one. Yes. Ok, la dobla y luego le ponen la ED. Ok, ahora ojo con esto, que esto sí es importante. Ok, primero antes que nada, saber que existen ciertos verbos que ustedes no van a poner. Slept, eated, drinked, singed. Para eso hay una lista que se las tengo que mandar, que es una lista de irregular verbs. Ok, entonces está... Simple past, el auxiliary, que es el más importante, que es el did. Vamos a ver si aquí lo puse. Simple past. Otra vez voy a... Ok. Simple past. Ok. Verb ending. Eh, auxiliary. Esto se lo voy a poner en amarillo para que se acuerden. Okay, vamos a bajar. Auxiliar did, que lo utilizamos for questions, negative answer, and short answer. Ok. For questions, auxiliary, plus subject, plus the burn the base for, plus complement. Did you eat pizza? Did you drink soup? Ok. Entonces, que está negative. I did not, she did not, we did not, or we didn't. We didn't. Como ustedes quieran, que está la fórmula. Affirmative, aquí está. Yes, I ate, I drank, or we worked, como ustedes gusten, and short answer. Ahorita no quiero avanzar mucho, además que son las 8.58 y tenemos material por ver respecto a esto. Mientras tanto, si tienen tiempo, por favor, si es que tienen tiempo, me van a traer eh, tres oraciones, así como lo que hice yo. Miren, así como lo que hice aquí. Fueron tres. Did you eat? Did you drink? Did she work? Hice diferentes, ¿ok? Y miren las tres respuestas. Sencillo, lo hicimos fácil. Ustedes lo hacen hecho conmigo. Las tres afirmativas, ¿ok? Ya hicimos las negativas, ¿ok? Y la short answer. Eso si es posible, me lo tienen para mañana. O lo pueden escribir en el debate. O pueden mandarlo en el WeChat, que digo en el WeChat, en el WhatsApp, ¿ok? Y eso es todo por hoy. Si tienen consultas, por favor, anótenlas y mañana con todo gusto los vemos. ¿Ok? okay. okay. Los dejo de momento porque voy para la otra. Gracias, chicos. Okay. Good night. Adiós. Gracias.